Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video über SQL-Grundlagen. In diesem Video sehen wir uns an, wie SQL-Views erstellt und verwendet werden und auf was ihr achten müsst. Vereinfacht gesagt ist eine View nichts anderes als eine Art virtuelle Tabelle. Man muss es sich so vorstellen, als wäre es eine SQL-Abfrage, die in der Datenbank gespeichert wird, jedoch nicht das Ergebnis dieser Abfrage. Bei jedem neuen Aufruf der View wird die dahinterliegende Abfrage neu ausgeführt, denn sie soll ja das Ergebnis anhand der aktuellen Daten bestimmen. Views sind aus unterschiedlichen Gründen nützlich, beispielsweise bei der Vereinfachung von Datenbankstrukturen oder auch Sicherheitsverfahren, um nur bestimmte Daten an andere Anwender freizuschalten oder auch Stabilität und Sicherstellung von Schnittstellen, welche von anderen Applikationen verwendet werden. Sehen wir uns nun die Syntax für eine View näher an. Für die Erstellung einer View muss man in der Syntax mit Create View beginnen und dann die Bezeichnung meiner View und abschließend noch das Schlüsselwort as am Ende hinzugeben. Darunter oder in, in der nächsten Zeile gibt man nun die SQL Abfrage an. Sehen wir uns das nun anhand eines Beispiels näher an. Ich befinde mich hier auf einem Datenbanksystem und habe eine Abfrage mit Select from meiner Produkte angegeben und erhalte nun die einzelnen Produkte sowie am Ende in der Spalte Preis den entsprechenden Preis dieser Produkte. Nun könnte ich auf die Idee kommen, eine View zu erstellen, welche mir jene Produkte anzeigt, bei denen der Preis über 20 Dollar bzw. Euro liegt. Ich beginne mit Create View Preis über 20 und schließe ab mit dem Schlüsselwort Add. So, jetzt muss ich noch die Abfrage erweitern mit einem Where Preis größer 20. Ich führe nun die Abfrage aus und erhalte als Ergebnis, ja, diese Abfrage ist erfolgreich nun ausgeführt und sehe hier im rechten Fenstermenü bereits meine eigene View. Wie ihr seht, kann ich nun mit einem Select Sternform auf diese View ähm, abfragen und erhalte nun alle alle Produkte, die einen Preis über 20 besitzen. Wie ihr seht, lassen sich oder lässt sich eine View wie eine Tabelle in der Abfrage behandeln. Ich kann aber auch diese bestehende View mit einem neuen Schlüsselwort Alter anpassen und würde dann wie folgt vorgehen. Ich schreibe Alter View die bestehende View, in meinem Fall Preis über 20, schreibe S und kann nun ein neues Select Statement hinterlegen. Genauso ist es auch möglich die bestehende View zu löschen. Hierzu muss ich 
den Befehl Drop View ausführen. Anschließend wird meine View dann gelöscht. Fassen wir nochmal die wichtigsten Themenpunkte zusammen. Views sind somit Abfragen, die in der Datenbank als Objekt gespeichert werden. Views können auch die Komplexität für den Anwender wesentlich reduzieren. Des Weiteren können Views auch eine detaillierte Zugriffskontrolle genutzt werden. Ja, und Views werden in der Abfrage wie, wie Tabellen verwendet und auch ähm, für die Erstellung verwendet man den Befehl Create View und für die Löschung Drop View. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.